நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நான் எட்டே பிசோழன் ஒரு வருத்தமான செய்தியை தான் பகிர்ந்து கொண்டு வருகின்றேன் ஒரு படத்துல விக்ரம் அவர்கள் பாட்டு பாடுவா தெரியுங்களா திருநெல்வேலி அல்வாடா திருச்சி மலை கோட்டடா அப்படின்னு அந்த திருநெல்வேலிக்கு அல்வா பெயர் போனது என்ன இருட்டு கடை தானுங்களே தாமரபரணி ஆத்து தண்ணியில செய்யப்படுகின்ற இருட்டு கடை அல்வாவுடைய சுவை ரொம்ப ரொம்ப மிகுதியா இருக்கும் அந்த இருட்டு கடையை அல்வாவை தலைமை ஏற்று நடத்தி வந்த அரிசிங் அவர்கள் சற்று முன் பாத்தீங்கன்னா தற்கொலை செய்து கொண்டார் ஏன் தற்கொலை செஞ்சுக்கிட்டார் அப்படின்னு பாக்கலாம் இருட்டு கடை அல்வானுடைய வரலாறையும் கொஞ்சம் பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யலாம் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க என் வீடியோ உங்களை வந்து சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும் இன்னைக்கும் மரத்தடி தானா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க காயினில வேலை செஞ்சிருந்தேன் இருட்டு கடை அல்வானுடைய ஓனர் இறந்து போயிட்டாரு அப்படின்னு சொன்ன உடனே இந்த ஒரு வருத்தமான நிகழ்ச்சியை நம்ம பின்தொடர்களுக்கு வந்து சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காகவும் இந்த இருட்டு கடையுடைய வரலாறையை நம்ம வந்து கொஞ்சம் சொன்னா சுவாரஸ்யமா இருக்கும் என்பதற்காக தான் வந்தேன் தப்பா நினைக்காதீங்க நிச்சயமா நான் ஒரு நல்ல ஸ்டுடியோவில் ஒரு நாளைக்கு பேசுவேன் என்ற எனக்கு எண்ணம் இருக்கிறது அதுக்கு உங்கள் ஆதரவு எனக்கு கிடைக்கும் என்றும் நான் நம்புறேன் விவசாயி விவசாயியே இருந்துட்டு போயிடக்கூடாதுன்னு ஆசைப்படுறேன் விவசாயி இருப்பது பெருமை தான் ஆனா யூடியூப்க்கு வந்த பிறகு ஒரு நல்ல இடத்துல பேசணும் எனக்கு ஒன்று ஆசை கண்டிப்பா உங்களுடைய ஆதரவு மகத்தான ஆதரவால் நான் பேசுவேன் என்று நினைக்கிறேங்க இப்போ செய்திக்கு போகலாம் இருட்டு கடை அல்வா ஓனர் பார்த்தா அரிசிங் அவங்களுடைய மரும் புள்ள ரெண்டு பேருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி கொரோனா சோதனை செஞ்சாங்க அதுக்கு காரணம் அதுக்கு முன்னாடியே அவங்களுக்கு உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டிருந்தது ஏன் பாதிக்கப்பட்டிருந்ததுன்னு கேட்டீங்கன்னா அல்வா போன்ற பொருட்கள் எல்லாம் வந்து அத்தியாவசிய பொருட்களாக இருந்ததுனால கொரோனா சமயத்தில் எல்லா கடையும் மூடி இருக்கும் போது கூட பார்த்தீங்கன்னா அல்வா கடை மூடாத ஒரு தருணமாக இருந்தது அதனால் நோய் பாதித்து வந்து போன காரணத்தினால இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வந்து கொரோனா நோய் பாதிக்கப்பட்டது தனியார் மருத்துவமனையில் சோதனை எடுத்தாங்க இதில் அரிசிங் அவர்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா பாதிப்பு இருப்பு வந்து உறுதியானது இந்த பாதிப்பு நம்ம குடும்பத்தார் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கும் பாதிப்படைஞ்சிடக்கூடாது என்பதற்காக தானே வந்து தற்கொலை செய்து கொண்டதாக சொல்லப்படுகிறது பாளையங்கோட்டை மருத்துவமனையில் உடற்கூறு ஆய்வுக்காக அரிசிங்களோட உடல் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த உடற்கூறு ஆய்வுக்கு பிறகு தான் அதாவது போஸ்ட் மார்ட்டத்துக்கு பிறகு தான் அவர் எப்படி தற்கொலை செய்து கொண்டார் என்ற முழு விவரம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இன்னைக்கு மாலைக்குள்ளே கிடைக்கும் நினைக்கிறேன் சரி இருட்டு கடை அல்வானுடைய வரலாறுக்கு போலாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல ராஜஸ்தான்லேருந்து இங்கே வந்த பிஜிலி சிங் யாரு பிஜிலி சிங்ன்றவர் வந்து திருநெல்வேலியில இந்த அல்வா கடை தொடங்குறாரு அவரு எல்லா விதமான இன்கிரீடியன்ஸ் அதாவது இணை பொருட்கள் எதுவாக இருந்தாலும் சொன்னீங்கன்னா கோதுமையா இருந்தாலும் சர்க்கரையா இருந்தாலும் நெய்யா இருந்தாலும் எல்லாமே வந்து அந்த பிஜிலி சிங் வந்து கையாலே செஞ்சு அந்த காலத்துல ஏன்னா நவீன எந்திரங்கள் கிடையாது கையாலே செஞ்சாரு தாமரபரணி ஆத்து தண்ணி எப்படி இருக்கும் சுவை சொல்லவே தேவையில தூக்குச்சு அதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணாரு இந்த இருட்டு கடை அப்படின்றதுக்கு காரணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல இருந்து நாற்பது வரைக்கும் எந்த விதமான மின்சார வசதியும் கிடையாது இல்லையா அதனால வந்து மண்ணெண்ணெய் விலைக்குலேயே கடை வச்சு நடத்தினாங்க சுவையும் கூடி இருந்ததுனால கடை இருட்டா இருந்ததா அதனால இருட்டு கடை அப்படின்னு வந்தது பிஜிலி சிங் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண சிங் அப்படின்ற ஒரு எடுத்து நடத்தினாரு கிருஷ்ண சிங்குக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தான் இப்ப இந்த அரி சிங் அவர் வந்து எடுத்து நடத்தினார் நூறு ஆண்டு பழமையான கடை தாங்க இப்பவும் பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொடங்கும் போது என்ன கை பக்குவம் செஞ்சாங்களோ இன்னைக்கு வரைக்கும் எல்லாமே கையில தான் செய்வாங்க ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரம் கிலோ அவர்கள் கிலோ வந்து அல்வா செய்யப்படுகிறது இருட்டு கடையில இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா பொழுதுக்கு அஞ்சரில இருந்து எட்டரைக்குள்ள இந்த ரெண்டு ரெண்டாயிரம் கிலோ பாத்தீங்கன்னா வித்தே போயிடும் ரெண்டாயிரம் கிலோ பாத்தீங்கன்னா வித்துடும் அந்த அளவுக்கு கூட்டமானது அப்படியே வரிசையில நின்றுட்டு இருக்கும் சில சமயம் காவல்துறையும் ஒழுங்குபடுத்துவாங்க அந்த அளவுக்கு கூட்டம் இருக்கும் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா அல்வா அங்கேயே நூறு கிராம் ஐம்பது கிராம் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் கை நீட்டுக்கின்ற போது அதே கடையில கொஞ்சம் சேவும் தருவாங்க காரத்துக்கு சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பி போவாங்க அந்த அளவுக்கு சுவையா இருக்கும் அதுக்கு காரணம் கோதுமை அரைப்பதில் இருந்து அந்த தண்ணி எல்லாமே சார் அதில் சேர்க்கப்படுற எல்லா இன்கிரீடியும் இன்னைக்கும் கையிலே அரைக்கப்படுகிறது இன்னைக்கு இருட்டு கடை அல்வாவில் மண்ணெண்ணெய் விளக்கு கிடையாது ஆனால் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு வாட்ஸ் பல்பு போட்டுருக்காங்க அதை தவிர்த்து வேற ஒன்றுமே கிடையாது நீங்கள் திருநெல்வேலி இருட்டு கடை அல்வாவுக்கு போனோம்னு வச்சிங்களேன் அங்கே இருக்கிறவங்களை கேட்டிங்கன்னா பல பேரும் வந்து வாங்க இருட்டு கடை அல்வா தானே வாங்க இதுதான் இருட்டு கடை அல்வா அப்படின்னு நிறைய பேரும் கூட்டிகிட்டு போவாங்க ஆனால் நிச்சயமாக அது இருட்டு கடை அல்வாயா இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது நிறைய ஏமாந்துடுவீங்க அதே இருட்டு கடை அல்வா பக்கத்தில் இன்னொரு ஃபேமஸான அல்வா கடையும் இருக்குது அது சாந்தி கடை அல்வா அதுவும் சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரெண்டு கடையும் திருநெல்வேலிக்கு பேர் எடுத்து தந்திருக்குன்னு தான் அர்த்தம் ஆனால்